മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആർസിയം നമ്മൾ കുമരകം ഒരു ബോട്ട് യാത്ര വളരെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇപ്പോൾ പാതിരാമണൽ തുരുത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പാതിരാമണൽ തുരുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു രാത്രിയിൽ ഹലോ തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തുരുത്താണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പാതിരാമണൽ തുരുത്ത് നമസ്കാരം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ യാത്രകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇനി അതിൻ്റെ കുറേ എഴുത്തുകൾ തീരാനുണ്ട് അതിനുശേഷം വേണം അത് ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ്സ് മുതൽ ബാക്കി ജമ്മു കാശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് യാത്രകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതും വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുമരവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് നമ്മളുടെ ബോട്ട് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നിടത്തെല്ലാം എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുമരവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ നാലാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും ആർ സി ബിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടുന്നോ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരോഗ്യം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജീവിതം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വം ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ച് രണ്ടു വർഷമായി ആർ സി ഡി വന്നിട്ട് പക്ഷെ നാല് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്വാനം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാ എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയിലേക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി ചെപ്പപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ശരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോടെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും അത്യാവശ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വരുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് പുനരുജ്ജീവനമാണ് ഉത്തേജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയുടെ മാൻപവർ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗോള ഭീകര കോർപ്പറേറ്റുകൾ നീരാളിപ്പെടുത്തവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ മറികടക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആണത്തമുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചബ്രയാണ് ഡി സി ചബ്രയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിന്ന് ആ കൈകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവ നിലവാരം ഉയർത്തുമെന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും വരുന്ന കാലം ഉറപ്പാണ് ആർ സി എം ഇന്ത്യയുടെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കീഴടക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എക്കണോമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനാണത് 
കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പകരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെ തടുത്ത് നിർത്താൻ ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തികളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഒരു വെട്ടിപ്പും ഇല്ലാതെ ഒരു ജാടയും ഇല്ലാതെ തികച്ചും മനുഷ്യരും നിലനിർത്തി വരുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായി പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ നന്ദി